छोटा सा घर है हमारा पता नहीं आप बहुत प्यारा है मई मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी मैं बाहर आंगन में सो जाऊंगा लेकिन आपके पति दिखाई नहीं दे रहे वो किसी काम से गए बहुत दूर से आया हूँ मई बड़ी भूख लगी है कुछ खाने को मिलेगा घर में तो अनाज भी नहीं है इन्होंने कहा था ये अपने साथ लेकर आएंगे अभी साय को क्या खिलाऊं? सरकार, वो यही लेकर निकलता था ना भीख मांगने एक पत्थर के नीचे दबा मिला है अच्छा है अच्छा है ऐसे ही प्रमाण लाते रहो एक दो तीन चार पांच हरिओम सरकार <laughs> काका हम्म आज का सारा काम निपटा दिया वेरी गुड यहाँ साइन कर लीजिए हम्म काका वो जो एडवांस की बात की थी याद है मुझे ये लो शुक्रिया हरिओम इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें हम्म यहाँ रहते हो यही का खाते हो तो क्यों चाहिए तुम्हें इतने सारे पैसे भले ही पुत्र के नाते तुम इसका उत्तर ना दो लेकिन मैं भी इस मिल का भागीदार हूं और उस अधिकार से मुझे स्पष्टीकरण चाहिए तुम मिल के एक कर्मचारी हो इसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा केशाओ दो उत्तर दो इन्हें तोहफा लेना है तोहफा मेरे लिए ना देखिए अगर आप साड़ी ले रहे हैं तो मैं कुछ चुनना चाहती हूँ नहीं पहला जिद कर रहा था और मुझे भी मन था इसलिए इस बार गुरु पूर्णिमा पर साईं को एक बहुत अच्छा तोहफा देना चाहता हूँ मुझे तो कभी इतना महंगा तोहफा नहीं दिया आपने तुम्हारे लिए बम्बई गया किसी चीज की कमी महसूस होनी नहीं दी तुम्हें साईं के लिए तो पहली बार कुछ कर रहा हूं चलता हूं नगर जाना सुनिए तो तोहफा जो भी ले उसे एक अच्छे से कागज या कपड़े में बांध कर लाइएगा लोग देखेंगे तो नजर लगाएंगे मैं अंधविश्वास नहीं मानता तेजस्वी मेरी भी एक भी बात कहा मानते हैं आप अच्छा ठीक हरिओम हरिओम कैसी पत्नी हो तुम तुम्हारा पति उस फकीर पे दो महीने का पगार लुटा रहा है और तुमने उसे जाने दिया रोका क्यों नहीं आपको क्या लगता है मेरे कहने से वो रुक जाते अर्थात तुम मौन रहोगी मौन रहकर भी तो पूरे गांव की शांति भंग की जा सकती है है ना क्या हुआ माई माफ कीजिएगा साई घर में थोड़ी परेशानी चल रही है अनाज खत्म हो गया खाना कैसे बनाऊ किसने कहा घर में अनाज नहीं ये सारे डिब्बे तो भरे हुए हैं नहीं साई सब खाली मेरी रसोई है मुझे पता है मुझे पता है माई सारे डिब्बे भरे हुए हैं मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे इसी कारण मैं आपको यहाँ लाने में संकोच कर रही थी सच में कुछ नहीं है घर में सब डब्बे खाली हैं आप खुद देख लीजिए 
घाव घने सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरी गुण गा प्रभु जी करे सहाय प्रभु जी करे सहाय धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जा प्रभु जी करे सहा गए मनोहर चंदू मैं आज लोकी चलो चंदू अरे कम से कम खाना तो सबको मिल बात की खाना चाहिए क्या लाया है देखा हड़फटी लौकी का तरकारी है हमारा माँ भी एकदम ऐसा ही लौकी का तरकारी बनाता था वाह हम तो अनेक खा कोलकाता में बंगाल में वाह तुम्हारा पत्नी का हाथ का स्वाद तो हमको बंगाल पहुंचा दिया है तुम्हारा बंधु लोग तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुम ओवर टाइम करने के लिए तो हो गया है ना तुम गुरु पूर्णिमा की तैयारी में उनका हेल्प भी नहीं कर रहा है शरद देखो हम तुमको एक बात बोलेगा जब इंसान सफलता का सीढ़ी चढ़ता है ना ऐसा बहुत सा लोग अपना असली रंग दिखाता है चलता है अरे उनके बर्ताव से ना ये भटकने का जरूरत नहीं है हम तुमको बोलता है तुम ऐसे ही मेहनत किया ना तो एक दिन हमसे भी ऊपर जाएगा हाँ आगे जाएगा सच में चट्टोपाध्याय जी हाँ? मैं बहुत मेहनत करूंगा आप जो कहेंगे वो करूंगा शरद तुम हमारा एक काम में मदद कर सकता है बोलिए तो वैसे गुरु पूर्णिमा के दिन मिल बंद रहने वाला था तो ऑर्डर बहुत ज्यादा होने की वजह से मिल चालू है और तुमको अपना सब बंधु लोग के साथ उस दिन काम करने आना पड़ेगा पर गुरु पूर्णिमा पर अरे हम जानता है त्योहार है किंतु तुमको मिल का नियम नहीं मालूम छुट्टी के दिन काम करने से दुगना तनख्वाह मिलता है और हम तुमको ओवर टाइम भी देगा ठीक है अच्छा सुनो तुम अपना बंधु लोग को मना के लाया ना तो हम तुमको उसका अलग से कमीशन भी देगा ये तो मुझे पता ही नहीं था मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे पूरा यकीन है जो लोग पहले से ओवर टाइम करते हैं उनको तो मैं मना ही लूंगा पर भीवा और कुछ लोग उनसे पहले से नाराज हैं वो गुरु पूर्णिमा पर कभी काम नहीं करते कोई बात नहीं अरे जितना लोग ला सकता है उतना लाओ अब किसी को त्योहार के चक्कर में अपना पैसा का नुकसान करना है तो उसका अपना नसीब सफलता पाने के लिए वैसा सोच और वैसा मेहनत सबका बस का बात नहीं है जैसा तुम्हारी है, है?
कमला ये तुमने क्या किया तुमने घर क्यों ले आई ये शिवली के साई बाबा है इन्हें आशा थी गाँव में रुकना था तो ये हमारे घर में रुकना चाह रहे और तुमने हाँ कह दिया मुखिया जी ने कहा तो मैं ना नहीं कह सकी और इनकी लीलाएं भी मैंने देख ली है वो दीनानाथ बाघिन की वार से घायल होकर मरने वाला था साई ने उसे बचाया है और आज हमारे घर का अनाज भी भर दिया मैंने भी सुना है इनके बारे में और इसीलिए डर भी लग रहा है अरे तुम्हें कुछ बहाना करके इन्हें यहाँ आने से मना करना चाहिए था हमें पता है ना इनका यहाँ रहना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है अगर ये यहाँ पे रहे और इन्हें हमारा रास पता चल गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे और कोई रास्ता नहीं था सब लोग कहने लगे कि साहि को अपने घर में रखो अगर मैं मना कर देती तो सबको शक हो जाता कि क्यों मना कर रही है आप चिंता मत करिए बस एक रात की तो बात है और वैसे भी घर में कहा कुछ है जो इन्हें पता चलेगा ठीक है लेकिन इस बात का ध्यान रखना उन्हें हमारी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए अध्यापक जी आप आइए अंदर आइए बैठने का समय नहीं है द्वारका माई में बहुत काम है लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है क्यों क्या हुआ सब ठीक तो है आज पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्वास ने मुझसे झूठ बोला आज जब मैंने इससे पूछा कि इसने गृह कार्य किया है तो उसने हाँ बोला वैसे तो मुझे इस पर हमेशा भरोसा रहता है लेकिन फिर भी आज जब मैंने जांच की तो पता चला कि पिछले दो दिन से इसने गृह कार्य किया ही नहीं लेकिन ये रोज किताब लेकर तो बैठता है पर आपने ये नहीं देखा कि ये उसमें कुछ लिख रहा है या नहीं अध्यापक जी मैं बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं इसके बाबा फिर भी थोड़े पढ़े लिखे हैं इसलिए वही रोज देखते थे ये पढ़ाई कर रहा है या नहीं लेकिन आजकल वो मिल से देर से आ रहे हैं इसलिए वो भी देख नहीं पाए मैंने उनसे कही है कि वो विश्वास पर ध्यान दे विश्वास एक बहुत ही होनार लड़का है अगर इस उम्र में भटक गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इसीलिए मैं आपको सतर्क रहने के लिए कह रहा हूं अध्यापक के साथ साथ बच्चे पर ध्यान देने की जिम्मेदारी मां बाप की भी बराबर की होती है बाकी आप खुद समझदार हैं। चलता हूं विश्वास तूने अपना काम क्यों नहीं किया और कल जब मैंने तुझसे पूछा तो मुझसे झूठ बोला कि कर लिया है बोल झूठ बाबा भी तो बोलते हैं मैंने बोल के कौन सा पाप कर दिया विश्वास भी भावुक है आपको उसका ध्यान रखना होगा
साई कहां गए कमला कमला उठो अरे उठो ना साई नहीं है बाहर चिंता मत करिए कहीं गए होंगे आ जाएंगे अरे तुमने जो उनके बारे में मुझे बताया है ना मुझे तो वो कोई मायावी इंसान लगते हैं कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें हमारे राज के बारे में पता चल गया मैं देख के आता हूं आओ। ताला तो लगा हुआ है अच्छे फूल खिले विवाह का इनसे द्वारका माई खेल उठेगी और महक भी उठेगी <laughs> रुको रुको इस सामान को घर भेजवा दो मैं द्वारका माई जा रहा हूं तुम द्वारका मई जा रहे हो ना हाँ मैं भी साथ चलता हूँ लाओ लेकिन तुम कहा गए थे और ये बैलगाड़ी में इतना बड़ा क्या लाया साई के लिए कुछ लाया हो क्या ऐसे ही छोटी सी चीज है अरे वाह ये फूल कितने ताजे हैं ऐसे मौसम में तो चार पांच दिन ऐसे ही रहेंगे साई को भी बहुत अच्छे लगेंगे केशव ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो क्या लाया है माफ करना तात्या तुमसे कुछ छुपाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैंने प्रहलाद को वादा किया है कि सबसे पहले साई को ही पता चले कि मैं क्या लाया हूं आ, आप अंदर कैसे आए बाहर तो ये ताला लगा था उससे बड़ा सवाल ये है कि ये बाघ का बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया देखिए इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं के नाते मतलब है मुझे क्योंकि तुम इसे चुरा कर लाए हो एक बच्चे को उसकी मां से दूर किया है तुमने अब वो बाघिन परेशान है हर रोज गांव में हमला कर रही है वो आदमखोर नहीं है मनोहर तुमने उसे खूंखार बना दिया है आज तो बस दीनानाथ घायल हुआ है लेकिन खुदा ना खासता कल को इसकी मां के हाथ से किसी की जान चली जाए तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे और अगर तुम्हारे परिवार में किसी को कुछ हो जाए तो मंजूर होगा तुम्हें अब भी वक्त है मनोहर कोई अनहोनी नहीं हुई है इसे इसकी मां के पास छोड़ाओ आपने कितनी आसानी से कह दिया ना साई 
लेकिन ये सब मैंने किस मजबूरी में किया है आपको जानते हैं आपने तो पलक झपकते ही हमारा घर अनाज से भर दिया क्योंकि आप आप बहुत महान लेकिन हम मामूली लोग हैं साईं हमारे घर का अनाज अगर खत्म हो जाएगा तो उसे भरने के लिए रोज रोज कोई फकीर नहीं आएगा उसे हमें खुद ही भरना पड़ेगा और अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं इस बात के बच्चे को एक बहुत ही रईस आदमी को बेच रहा हूं उन पैसों से मेरा यह घर कई महीनों तक चल जाएगा गरीबी में ईमान बेचना पड़ता है साईं एक बच्चे को उसकी मां से दूर करके पैसे तो बहुत मिलेंगे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं आप यहां से चले जाइए और कृपा करके इस बात का जिक्र किसी और से मत करिएगा ये आप क्या कर रहे हैं इनके कारण आज हम भर पे भोजन कर सके हैं और आप इन्हें यहाँ से इतनी रात को जाने को कह रहे हैं कोई बात नहीं माई मैं तो बस समझाने आया था अब आगे अल्लाह माले जानते हैं आप अब ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है साईं सिद्ध पुरुष है हमें उनकी बात माननी चाहिए मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम हटो बागिन के इस बच्चे को उस रईस आदमी को बेचकर पैसे लेने का वक्त आ गया है साई के सामने मैंने कुछ कहा नहीं लेकिन वो रईस आदमी शिरडी के मुखिया कुलकर्णी सरकार है मैं कल ही इसे उन्हें जाके दे आऊंगा और उनसे पैसे ले आऊंगा ताकि हमारी सारी तकलीफ खत्म हो सके For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos